अब गैस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कह रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस इक्कीस सेंटीमीटर सबसे पहले एक सर्कल कह रहा है तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ सबसे पहले ठीक है एक सर्कल है कह रहा उसकी जो रेडियस है इक्कीस सेंटीमीटर है तो मैंने इक्कीस सेंटीमीटर की एक रेडियस भी बना ली ठीक है फिर आगे क्या कह रहा है एन आर्क सब टेंट्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री एट द सेंटर कह रहा कोई एक आर्क है ठीक है कोई एक आर्क ले ली मैंने यहाँ से कोई एक आर्क ले ली यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये यहाँ से यहाँ तक ले ली यहाँ से यहाँ तक की कोई एक आर्क है मैंने ये ले ली कह रहा ये ना सब सब्सटेंड कर रही है सिक्सटी डिग्री डिग्री एंगल एट द सेंटर तो मैंने यहाँ से ऐसे इसको जोड़ा यहाँ से ऐसे इसको जोड़ा तो ये सिक्सटी डिग्री एंगल है कह रही है ठीक है तो आगे क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क तो फर्स्ट है मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो लेंथ ऑफ आर्क मेरी क्या होती है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क होती है हमेशा हमारी थीटा बाय थ्री सिक्सटी एन टू में टू बाई आर ठीक है या मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन कराई थी ठीक है एरिया ऑफ रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की ठीक है उसमें मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है और उसका एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है उसका एरिया क्या होता है ठीक है सबसे पहले वो जरूर कर लेना वाइज ठीक है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉलो होता है मेरा थीटा बाय थ्री सिक्सटी इन में टू बाई आर तो थीटा थीटा मेरा कितना है थीटा मेरा दिया हुआ सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी इन टू में टू इन टू में पाई पाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं ट्वेंटी टू बाई सेवन ले लूँगा ठीक है टू इन ये ये क्या था टू पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू में आर ठीक है आर क्या है आर मेरा इक्कीस ट्वेंटी वन दिया हुआ है तो ट्वेंटी वन ले लूँगा मैं यहाँ पे ठीक है टू बाई आर तो मैं इसको काट दूँगा जीरो से जीरो गया सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स ठीक है सेवन थ्री या ट्वेंटी वन फिर क्या बचा ये थ्री टू या सिक्स टू से टू कट गया तो बचा क्या बस हमारा ट्वेंटी टू ठीक है तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर आंसर लेंथ ऑफ आर कितनी ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ठीक है तो लेंथ ऑफ आर का गई हमारी ट्वेंटी टू सेंटीमीटर दैट्स इट ठीक है अब सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है फोन बाय आर्क अब जैसे ये आर्क है इस आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है ये वाला सेक्टर ही तो बन रहा है और कोई सेक्टर थोड़ा बन रहा है इस आर्क से तो कह रहा है इसका एरिया निकालो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू में पाई आर स्क्वायर तो थीटा कितना मेरा थ्री सिक्स सॉरी सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी इंटू में पाई पाई कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं ट्वेंटी टू बाई सेवन लिखूंगा इंटू में आर आर कितना है मेरा ट्वेंटी वन ठीक है स्क्वायर है आर का तो मैं ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन लिख दूंगा ठीक है तो ये जीरो से जीरो गया सिक्स सिक्स ठीक है ये सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ये थ्री टू जो सिक्स ठीक है और कुछ कट रहा है हाँ ये कट रहा है टू इलेवन जो ठीक है तो ट्वेंटी वन इंटू में इलेवन ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटू में टेन होता है टू हंड्रेड टेन ठीक है उसमें ट्वेंटी वन और प्लस कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा टू थर्टी वन ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर ठीक है ट्वेंटी वन इंटू इलेवन टू थर्टी वन सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर तो इसका एरिया मेरा आ गया पूरा पूरे का एरिया आ गया टू थर्टी वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब ये कह रहे हैं थर्ड में कह रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड ठीक है अब कह रहे हैं ये जो आर्क मन हमने बनाई थी ना इस पे एक ऐसे कोड भी बना दी समझ लो ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग कोड का मतलब ये है कि जो हमने आर्क पहले ली थी उसको अब हमने एक कह रहे कॉरस्पॉन्डिंग कोड ले लो तो जो हमने आर्क पहले ली थी उस पर हम एक कोड बना देंगे ठीक है तो अब अब मुझे कह रहा है कि ये वाले सेगमेंट का एरिया निकालो ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट कह रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड अभी जो मैंने कोड बनाई है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट वही उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले पहले तरीके से किया था ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाल लेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रैंगल निकाल लेंगे फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ जो ट्रैंगल है ये माइनस कर देंगे ठीक है जैसे हमने क्वेश्चन फोर्थ में भी किया था ठीक है तो वही सेम तरीके से करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है तो इसको मैं माइनर सेगमेंट लिख देता हूँ ठीक है माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इसको मैं मान लेता हूँ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ठीक है यही होगा मेरा ठीक है मैंने इस एरिया ऑफ सेक्टर में से जो पूरा है उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रैंगल माइनस कर दूँगा तो मेरा ये वाला एरिया ही तो आएगा ठीक है तो ये एरिया ऑफ सेक्टर मुझे दिया हुआ है टू थर्टी वन 
मैंने कहा ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर तो मेरे को दिया हुआ है मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रैंगल ए भी कैसे निकाल रहा हूँ तो देखो मेरी ये लेंथ ट्वेंटी वन दी हुई है ये भी लेंथ ट्वेंटी वन दी हुई है पर अब आप इसमें क्या गलती करोगे इसमें आप सब क्या करोगे वही जैसे मैंने क्वेश्चन फोर्थ में बताया था कि वन बाय एरिया ऑफ ट्रैंगल ऐसे निकाल दो एरिया ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू बेस इन टू हाइट आप सब ऐसे निकाल दोगे ठीक है पर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा क्योंकि ये ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा नाइन्टी डिग्री एंगल होता है मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था और इधर भी बता रहा हूँ तो अब ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लग सकता क्योंकि हमारा एंगल है 60 डिग्री ठीक है और हमारा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है तो मैंने सोचा मैं इसका ना एरिया कैसे निकाल सकता हूँ तो फिर मैंने सोचा देखो अब मेरे को किसी भी जैसे कोई ट्रैंगल है ठीक है अगर ट्रैंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले ये एंगल भी इक्वल होते हैं ठीक है हमने पढ़ा हुआ ये जब भी दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं ठीक है अगर आपको नहीं पता तो पता याद रखो याद कर लो ठीक है जब भी दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है इस वाली साइड के सामने वाला ये वाला एंगल इस वाली साइड के सामने वाला ये वाला एंगल ठीक है तो ये दोनों इक्वल होंगे एंगल ठीक है अब ऐसे ही देखो ये साइड ट्वेंटी है ये साइड भी ट्वेंटी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे बिल्कुल होंगे तो एंगल वन और ये एंगल टू तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रैंगल ए ओ बी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इसका रीजन क्या लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है तो अब देखो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो फिर मैंने सोचा मैंने सोचा देखो पूरे ट्रैंगल का सम मेरा कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री एंगल के जो भी ट्रैंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम वन एटी डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ठीक है तो जैसे कोई मेरा ये एंगल है एंगल सिक्सटी प्लस ये इसको सिक्सटी डिग्री लिख देता हूँ ठीक है सिक्सटी डिग्री प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इजिक्वल टू वन एटी डिग्री होगा हमारा ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो एंगल वन प्लस एंगल टू मेरा ये क्या हो जाएगा एंगल वन और एंगल टू तो मेरे इक्वल है तो मैं इनकी जगह एक ही लिख देता हूँ एंगल वन प्लस एंगल वन एंगल टू की जगह एंगल वन ही लिख देता हूँ सिक्सटी डिग्री पर प्लस यहाँ पे लिख दिया वन एट्टी डिग्री ठीक है तो एंग, मैंने एंगल टू की जगह एंगल वन लिख दिया क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है किसी की जगह कुछ भी लिख दो ठीक है तो अब देखो क्या होगा टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल वन टू एंगल वन हो गया और ये सिक्सटी डिग्री को मैं इस साइड ले जाऊँगा वन एट्टी डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री तो एंगल वन कितना आ गया मेरा सिक्सटी डिग्री ठीक है एंगल वन मेरा सिक्सटी डिग्री आ गया तो मेरा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री होगा क्योंकि एंगल वन और एंगल टू तो मेरा इक्वल है ठीक है सो एंगल टू इज इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ठीक है अब मेरा एंगल ये वाला भी सिक्सटी डिग्री है ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री है ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री है जब भी मेरे तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो मेरा जो ट्रैंगल होता है वो इक्वलेटरल ट्रैंगल होता है ठीक है इक्वीलेटरल ट्रैंगल ठीक है ये हमेशा याद रखना जब भी तीनों साइड्स इक्वल हों या तो तीनों एंगल इक्वल हो ट्रैंगल के इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हमारी लागू हो रही हो तो मेरा एंगल हमारा ट्रैंगल होता है इक्वलेटरल ट्रैंगल ठीक है अब इस टाइम हमारे तीनों एंगल इक्वल है तीनों एंगल इक्वल है तो भी हमारा इक्वलेटरल ट्रैंगल है अगर तीनों साइड इक्वल थी होती तो भी हमारा इक्वलेटरल ट्रैंगल होता अब मैंने कहा कि ये मेरा इक्वलेटरल ट्रैंगल है ठीक है मेरे को इतना तो पता लग गया इक्वलेटरल ट्रैंगल है ये सब मैं गैस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालना है ठीक है क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर तो है ये मैंने निकाला हुआ तो मेरे एरिया ऑफ ट्रैंगल किसी तरह आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या आएगा अब देखो अब ये मेरा इतना तो प्रूफ हो गया सो एंगल ट्रैंगल ए ओ बी इज इक्वलेटरल ट्रैंगल ठीक है तो मेरा इक्वलेटर ट्रैंगल का एरिया मुझे पता है ठीक है आपको भी याद रखना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रैंगल इज इक्वल टू क्या होता है रूट थ्री बाय फोर ए का स्क्वायर ठीक है ये हमारा इक्विलेटरल ट्रैंगल का एरिया होता है हमेशा याद रखना है हमें ये ठीक है बहुत बार काम आता है ये ठीक है ए क्या होता है हमारा ए होता है हमारी साइड ठीक है कोई भी साइड जैसे ये भी ए है ये भी ए है और ये भी ए है ठीक है तीनों में से कोई कोई भी एक साइड क्योंकि तीनों इक्वल है इक्विलेटर ट्रैंगल में तीनों साइड इक्वल होती है हमें पता है ठीक है तो ए ए होती है हमारी साइड कोई भी ठीक है तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रैंगल मैं निकाल लूंगा फिर इसको यहाँ पे डाल दूंगा ठीक है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रैंगल क्या हो जाएगा मेरा रूट थ्री बाय फोर इंटू में ए स्क्वायर ए कितना मेरा ट्वेंटी वन
तो बस अभी इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे ठीक है ये ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन होता है मेरे को पता है फोर फोर्टी वन ठीक है रूट थ्री बाई फोर इसको बस मैंने एरिया ऑफ ट्रैंगल ऐसे लिख दिया ठीक है अभी इसको पूरा खोल के नहीं लिखेंगे बस ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने ठीक है अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रैंगल माइनस कर देंगे तो मेरे ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया ठीक है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू टू थर्टी वन माइनस फोर फोर्टी वन रूट थ्री डिवाइड बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर ठीक है अब अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ना सिक्स भी है उसमें हमें रूट थ्री की वैल्यू दी हुई है बस ठीक है अगर हमें रूट थ्री की वैल्यू दी होगी तो हम रूट थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे वैसे असली में क्या होती है रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है अगर कई बार हमें क्वेश्चन में नहीं दी होती तो हम नहीं पुट करेंगे अगर रूट थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है तो हम यहाँ पे रूट थ्री की वैल्यू डाल के फिर एल्सियम लेके आंसर निकाल देंगे ठीक है अब इसमें हमें रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमारा बस यही आंसर है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया हमारा कम्प्लीट ठीक है अब बस बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी हमें एक एंगल सिक्सटी डिग्री दिया हो जैसे देखो ये एंगल हमें सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है ना ये एंगल हमें सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है तो और दोनों साइड इक्वल दिए हों तो हमारे यहाँ ट्रैंगल इक्वेलेटर ट्रैंगल होता है ठीक है तो क्वेश्चन सिक्स में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ठीक है फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए ठीक है वहां पे मैं ये चीज लिखूंगा नहीं ठीक है डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि वाला एंगल मेरा सिक्सटी डिग्री है ये दोनों साइड मेरी इक्वल है तो हैंस मेरा ट्रैंगल इक्वेलेटर ट्रैंगल हो गए ठीक है पर आपको क्वेश्चन में लिखनी है ठीक है आपको क्वेश्चन में लिख यहाँ तक क्वेश्चन में ये पूरा लिखना है बस मैं वहां पे आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी लगाई है आपको ये समझाने में कि एक मिलेटर ट्रैंगल कैसे होता है ठीक है अब हर क्वेश्चन में आएगा तो मैं बार बार थोड़ा ही समझाऊंगा ठीक है ना बड़े सारे क्वेश्चन में आएगा ये ठीक है तो बस मैं फिर मैं डायरेक्ट बताया करूंगा क्योंकि देखो मेरी ये दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है जब दो साइड इक्वल होती है तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल भी सिक्सटी डिग्री आ जाएगा ठीक है जैसे ये आया हमारा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सिक्सटी डिग्री आया दोनों ठीक है तो हैं ये इक्वेटर ट्रैंगल है बस हमें ये याद रखना है ठीक है जब मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार कि हमें क्या याद रखना है एक एंगल सिक्सटी डिग्री दिया हो जब और दोनों साइड इक्वल दी हो ठीक है दोनों साइड इक्वल दी हो तो हमारा ट्रैंगल इक्वेटर ट्रैंगल होगा ठीक है आगे जाके हमें बस ये याद रखना है ठीक है बस आपको याद रखना पर हम क्वेश्चन में हमें लिखना जरूर है ठीक है मैं आगे के क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं पर हमें पेपर में लिखना जरूर है ठीक है ये वाला पार्ट पूरा ठीक है थैंक यू